बसमीम् असल नाजरीन तमाम दोस्त अहबाब जो भी लोग हमारी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं आप तमाम दोस्तों को आपके अपने चैनल द इस्लाम एडवाइज़र में खुश आमदीद कहते हैं फिर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जनाबत मुबाशरत या हम बिस्तरी के बाद गसल कैसे किया जाए किस तरीक़ा कार से किया जाए और गसल के मसनून फ़राइज़ और सुनत कौन कौन से हैं नाजरीन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें हम आप तमाम माँ बाप को ये बताएंगे कि अगर आप दरुद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर कीजिए और इस तरह की और बेशुमार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसना भूलिएगा सब्सक्रिप्शन का तरीका है बहुत आसान नीचे दिए गए लिंक बार के साथ मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और घंटी के निशान वाले बेल आइकॉन को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स हासिल कीजिए नाजरीन गसल अल्लाह तबारक ताली ने हर मुसलमान पर फर्ज किया है अब गसल कैसे और किस तरीके से किया जाना चाहिए आइए आपको पहले इसका तरीका बताते हैं रसोल्ला सल्ला वसम का इर्शाद करामी है कि तहारत यानी पाकिस की नस्ल ईमान है इस बात को तो तकरीबन सभी जानते हैं मगर पाक कैसे होंगे दीन इस्लाम हमें पाकिजगी हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई करता है जो कि कुरान मजीद और सही अदीस में महफूज है आइए सबसे पहले गसल के बारे में देखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम कुरान मजीद और सही अदीस इस अमल में हमें क्या सिखाता है बाज़ लोग शर्म की वजह से ऐसे मसाइल पूछने से कतराते हैं जबकि ये सही नहीं है हमें इल्म हासिल करने के लिए हर किस्म की मालूम के मुतल पूछना बहुत ज़रूरी है वरना गलती पर गलती होती रहेगी और गुनाह लाजिम होगा इसलिए यहाँ गसल के मुतल आपको बताने वाले हैं आपने हमेशा ऐसे ही करना है और शर्माना हर किस नहीं सबसे पहले ये बात सुन लीजिए कि गसल के मुतफरक मसाइल कौन से हैं आपने हालत जनाबत में रुके हुए पानी में गसल नहीं करना पानी में फजूल खर्ची नहीं करनी गसल के लिए तकरीबन सवा सा यानी चार किलोग्राम पानी काफ़ी है बरहना होकर पानी में दाखिल ना हो नहाते वक्त पर्दा करें इस्लाम कबूल करने के बाद बेरी के पत्तों और पानी से नहाएं। अगर औरत के बाल मजबूती से गंदे हुए हों तो उन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं मर्द औरत के और औरत मर्द के बचे हुए पानी से गसल ना करे मर्द अपनी बीवी के बचे हुए पानी से गसल कर सकता है फर्ज गसल के बाद दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं रहती गसल करने का तरीका क्या है हमाम में दाखिल होने की दुआ है बिसमिल्ल आउज़बिल्लाबसी वालबाइस बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथों को तीन मरतबा धोना है बाया हाथ हरगिज पानी में ना डालें पहले ताएँ हाथ से लें फिर बाएँ हाथ से अपनी शर्मगा और निचासत को धोइए फिर बाएँ हाथ को ज़मीन पर दो तीन मरतबा खूब रगड़ें और फिर उसे धो डालें फिर इस तरह वजू करें जिस तरह सलाद के लिए वजू किया जाता है यानी तीन मरतबा कुली करनी है तीन मरतबा नाक में पानी डालना है कुली और नाक में पानी एक चुल्लू से डालें तीन दफ़ा चेहरा धोएं और तीन दफ़ा दोनों हाथ कोहनीों तक धोएं फिर उंगलियां पानी से तर करें और सर के बालों की जड़ों में खलाल करें यहाँ तक कि सर की जल्द तर हो जाने का यकीन हो जाए फिर सर पर तीन मरतबा पानी बहाएँ फिर तमाम बदन पर पानी बहाएँ पहले दाएँ और फिर बाएँ जाने फिर दोनों पाँव तीन तीन मरतबा धोएँ उंगलियों के खलाल के साथ पहले दायाँ फिर बायाँ बाजों नजरीन औरत जो है उसको किन हालतों में उसके साथ जमा करना यानी उसका मुबाशरत करना हराम है एक वो औरत जो हाइजा हो हाइजा औरत से शर्मगा में जमा करना हराम है इसके लिए अल्लाह ताली का फरमान है आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं कह दीजिए कि वो गंदगी है हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो सराहल बकर आयत नंबर 222 जो कोई भी इसका मरतक वो चाहे अल्लाह तबारक ताल से इस्तार करे और अपने इस गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक ताल से सच्चे दिल से तोबा करे और इसके कफारे में एक या आधा दिनार सदका भी करना चाहिए जैसे इसका सबूत हदीस से भी मिलता है इब्न अब्बास रजील तैन बयान करते हैं कि रसूल अक्रम सल्ला वसम ने फरमाया जो शख्स भी हाइजा औरत से हम बिस्तरी कर ले वो एक या आधा दिनार सदका करे 
इसे इमाम अहमद और असहाबुल सनन ने चैयद सन्नत के साथ रिवायत किया है लिहाजा आप एक या आधा दिनार जो भी सदका करें वो काफ़ी होगा किसी के लिए भी ये जायज़ नहीं कि वो बीवी से हैस का खून ख़त्म हुए और गसल करने से कबल जमा करें इसके लिए अल्लाह ताला का फरमान है और तुम उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए सरा बकर आयत नंबर दो अल्लाह ताला ने हाइज औरत से जमा की इस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जब तक इसका खून न रुक जाए और वो पाक साफ होने के लिए गसल न कर ले जो भी बीवी के गसल से कबल जमा करेगा वो गुनहगार है और उस पर कफारा होगा नाजरीन इसलिए आप पर बहुत ज़रूरी है कि आपने जो आयत में मौजूद नहीं खिला मुखालफत है उस पर आपने बिल्कुल भी अमल नहीं करना इस मैसत से अल्लाह ताली के यहाँ आपने तोबा करनी है क्योंकि अल्लाह ताली का ही फरमान है और जब वो औरतें पाक साफ़ हो जाएँ तो जहाँ से अल्लाह ताली ने तुम्हें इजाज़त दी है वहाँ से उनके पास आओ सरा बकर आयत नंबर दो सौ बाईस और ये तोबा इस तरह होगी कि आप अपने किए पर नातिम हों और आइंदा अज़म करें कि ऐसी हरकत आप दोबारा नहीं करेंगे अल्लाह तबारक ताल की ज़ात बहुत रहीम है मुआफ़ करने वाली है नाजरीन औरत जो है वो किस सूरत में जो है वो गसल करे और उसको जनाबत का तरीका क्या है बड़ी पाकि हासिल करना यानी कि जनाबत के बाद का जो गसल करना है वो गसल हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है इसका मुकम्मल और मस्तह तरीक़ा क्या है नाजरीन किफ़ायत वाला तरीका ये है कि जनाबत हैज़ या नफाज से पाकि हासिल करने की नीयत करनी है सारे जिसम पर पानी डालना है जैसे तरीका हमने आपको बिल्कुल शुरू में बता दिया अब हम आपको ये बताते हैं कि जनाबत का तरीक़ार क्या है या वो कौन सा तरीका है जिससे मुबाशरत की जाती है मिसाली मुबाशरत के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों दिल की रोगबत से एक दूसरे से मुबाशरत करने के ख्वाहिशमंद हों मुबाशरत के वक्त दोनों का तंदरुस्त तोाना होना बहुत ज़रूरी है अगर दोनों में से किसी एक के सर में दर्द है या उसकी मर्जी शामिल नहीं है तो दोनों मुबाशरत से सही तरीके से लुफानंदोज़ नहीं हो सकते बीवी की मर्जी के बगैर उससे मुबाशरत करना शोहर को कभी हकीकी सुकून नहीं दे सकता अलावा अजी जिस सोच और जिन हालात में मियाँ बीवी मुबाशरत कर रहे हों उसका असर उनकी होने वाली औलाद पर भी पड़ सकता है इसलिए दोनों का ताज़ा दम होना और बरजा और रगबत जिनसी अमल में शर्क होना नहायत ज़रूरी है मुबाशरत के दौरान मर्द को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मुबाशरत से कबल बीवी के जज्बात को बेदार करने पर जितनी मेहनत करेगा उतनी ही बेहतरीन मुबाशरत के लिए वो उसे तैयार कर पाएगा अगर बीवी के जिनसी जज्बात को तेज से तेज सर करते हुए खूब भड़का दिया जाए तो मियाँ बीवी दोनों के लिए वो एक मिसाली मुबाशरत होती है इसलिए मुबाशरत शुरू करने से कबल मियाँ बीवी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके जज्बात बहुत ज़्यादा भड़कने चाहिए ये एक फितरी हकीकत है कि मर्द की नस्बत औरत के जज्बात को बेदार करने में काफ़ी वक्त लगता है इसलिए शुरू में कम अज़ कम पंद्रह मिनट के लिए शोहर को चाहिए कि वो बीवी को जिनसी तौर पर बेदार करने के लिए उसके मखसूस अज़ा से खेले बीवी के पस्तानों को मुँह में डाल कर हाथों से खूब अच्छी तरह तबाते हुए चूसे इसकी फर्श के दहाने पर और ऊपर की तरफ वाक़ मटर के दाने जितने गोश के छोटे टुकड़े ही उसको जिसको सी स्पॉट कहा जाता है उसको मसलने से बीवी मुबाशरत के लिए बेताब होती है अगरचे मिसाली मुबाशरत के लिए मियाँ बीवी दोनों का इंजाल एक वक्त में होना ज़रूरी नहीं ताहम बेहतरीन लुफानंदोजी के लिए ये एक अच्छी सूरत हो सकती है दखूल के बाद भी बीवी को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन लोगों का प्यास पहुँचाने वाला अंजाल अगर जल्द अज जल्द हुआ तो दोनों को फ़ायदा नहीं होगा जल्दी अंजाल करके फारिग हो जाने वाले शोहर को खुद गर्ज समझते हुए उसकी बीवी सोचती है कि शोहर ने उसकी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करते हुए महज अपना काम निकाला है चनाचे वो बाद अजाँ खुद भी शोहर की ख्वाहिशों को कुचलने में मज़ा लेती है और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की फिक्र में पड़ जाती है नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि औरतें अपनी जिनसी तस्किन के लिए गैर मर्दों से जिनसी ताल्लुक इस्तवार कर लेती हैं मज़ीद बेहतरीन मुबाशरत कैसे की जाती है ये हर शख्स के लिए मुख्तलफ है और उसके बाद आपने गसल करना है तरीक़ाकार हमने आपको शुरू में बता दिया है उसी तरीक़ाकार को अप्लाई करते हुए आपने ख़ुद को पाक साफ़ करना है 
नजर यकीन आज के इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चली होंगी जो हमारे कई दोस्त बाइक से शर्म किसी से नहीं पूछ पाते अल्लाह तबारक ताली आपको अपने हिफ्स अमान में रखे चैनल को सब्सक्राइब कर हर किस तरह भूलिएगा और बेल आइकन को दबाकर अपडेट्स ऑन करना भी ना भूलिएगा अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त असलकम